Oke, okay. oke. Okay. Ingat jalan pulang. Hmm. Oh ya. Misi kita pinjam sian. Mantap, mantap, mantap. Halo sobat misi. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, yang bugar, yang kuat. Nah, nah vlog misi kali ini sedikit berbeda karena kita ngobrol di mobil sambil jalan-jalan. Mengantarkan bintang tamu kali ini jalan-jalan keliling kota gede yang penuh dengan sawah. Ya, siapakah dia? Ah, bintang tamu kali ini itu yang spektakuler spesial bom baktis eh, bom, bom bom pastis terus uh, wow juga oh, tak berat berat ya ya langsung saja lah perkenalan monggo kenalkan siapa oke halo sahabat misi tak lepas dulu ya mas kerim ya mas ya kelihatan dulu uh, biar kelihatan biar tambah makin sayang ya. oh alah ini toh <laughs> Oke, kenalin nama aku Frater Bonifasius Niko Prasetya. Biasanya cukup dipanggil dengan Frater Niko atau mau singkat lagi cukup dipanggil Ter. Nah, bon. Ah, Terbon. 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 Nah, kok sangat ada Terbon? <laughs> <laughs> Jadi, ya aku aslinya dari Surabaya. Nah, tepatnya di Kenjeran ya. Di wilayah, pantai. di wilayah Kenjeran. Nah, ya, pantai. anak pantai dong, Rege Yoma. Ampun Yoma. Bang Jago. Lalu aku apa ya? Ah, ya aku dari Surabaya biasanya juga disebut dengan bonek mania ini are-are ya. Surabaya okay. nah oke okay, jadi seperti itu perkenalanku udah lengkap kan udah singkat jelas dan panjang <tuh> oke okay. tak tutup lagi ya maskernya ya tutup lagi dong <tuh> prokes dong harus prokes juga nah. ah lalu Frater okay. Frater ini sekarang tugas di mana sekarang aku lagi tugas pastoral tepatnya di paroki Santo Yosep Kediri hmm. ya. ya aku ngapain aja selama tahun pastoral ini ya aku akan memberikan apa ya kayak pembinaan hmm. ke, ke OMK ke BIA ke rekat dan kelompok kategori yang lainnya yang ada di paroki, yang yang ada di paroki Santo Yosep dan juga selama tahun pastoral ini aku juga membantu mengajar di SDK Santo Yosep Kediri ngeri, ngeri banget dong pak guru ya, jadi pak guru per, ketika aku perkenalan ya ke siswa mm -hmm. ya melalui online ya, lalu aku kenali nama pra, nama saya Frater Niko gitu ya Frater lalu ada yang ngumpulin tugas ke aku bilang selamat si selamat pagi pak ini tugas saya ya terima kasih lalu ada juga menyebut selamat pagi Pak Frater. Nah, ini tugas saya. Nama saya sekian sekian sekian. Nah, jadi Pak ya Pak Frater ya. Jadi aku ya mau ketawa mau lu lu cuci juga aja namanya anak-anak ya. Jadi mereka dikira itu aku kenalin nama aku Frater itu ya Frater itu nama aku. Bukan, ya bukan seperti yang kita ketahui ya. Jadi seperti itu. Ya, namanya anak-anak. Unyu-unyu kasih anak. saya. Saya Ya, Frater. Uh, Frater tadi bercerita uh, di mana? Di mana? Di Malang? Tidak. Di mana? Di Surabaya ya? Iya, di Surabaya dong. Di Surabaya. Uh. Terus uh, setelah itu uh, masuk CM. Masuk CM. Oh, iya loh, kan iya. ini sampai. Oh, oh CM. Oh, Frater CM ya? Iya, Frater CM. Kira-kira kenapa sih alasan Frater kok memilih CM? Kalau ditanya alasannya pasti banyak banget ya, banyak ya banyak alasan boleh. Ya. Tapi aku mau cerita satu alasan aja biar nggak panjang-panjang, oke? Okay? Alasanku masuk CM ya karena waktu itu parokiku, paroki Ratu Pinta Damai Surabaya itu yang tugas itu romo-romo CM. Kebetulan aku di situ aktif di Miss Dinar, lalu ngobrol banyak sama romo-romo CM, diajak ke karya-karya mereka, karya sosial dan karya-karya yang lain dari situ rasanya kok mak jub gitu ya, wah oh, ya, jatuh cinta gitu, jatuh, jatuh cinta, cinta kepada CM. Oh, ya. Dari situ aku, oh, kayaknya aku pengen masuk CM nih. Nah, dari situlah aku tanya ke rumah paroki dan akhirnya jadilah aku sekarang. Ya. Frater ya, Niko. Oke, okay. jadi seperti itu ketertarikanku. Wah. 
seriawannya sharing-sharing juga ya, ya sama romo-romo CM. Romo CM. Lalu juga yang unik itu aku masuk Miss Dinar itu ketika aku udah kelas SMA kelas 2 ya. Wih, itu bayangin aja ya, udah tua ya. Harusnya masuk OMK tapi aku milih Miss Dinar. Nah, jadi aku latihan Miss Dinar itu mengenal Wiro, Sibori, Piala itu sama anak-anak kelas 5 SD. Jadi yang yang ngajar itu ya umurnya lebih muda dari aku. Nah, aku itu ketawa. Dia itu ketawa-ketawa ya. Nah, hmm. Ya aku ini ada rasa malunya juga ya karena paling tua sendiri ya. Jadi, ya ba- tapi bagi kita melayani kan nggak tergantung pada usia kan. Iya. Berapapun usia kita namanya melayani Tuhan kan it's okay kan ya. Oke oke aja. Jadi meskipun kita itu tua tua muda melayani Tuhan itu nggak mengenal usia. Romo romo aja sampai tua melayani Tuhan ya nggak. Iya benar. Jadi seperti itu sih untuk ketertarikanku ceritanya gimana. Lalu Frate, jadi Frate juga bercerita untuk masuk CM oh, gitu kan? Iya. Dan romo-romo CM <coughs> itu kan meneladani karisma <coughs> Santo Vicente. Iya. Kira-kira ketika Frate sudah menjadi Frate oh. atau mungkin sebelumnya oh, itu gimana cara Frate menerapkan atau meneladani Tuhan dalam kehidupan? Oke, okay. aku mau cerita ketika aku udah masuk seminar tinggi CM ya. Hmm. Karena ketika aku berada dalam pembinaan itu aku dikenalin banyak penghayatan mengenai karisma Santo Vincentian. Masa ya Santo Vincentian lagi. Santo Vincentius. Oh. Yang aku kita kenal itu ya keutamaan Vincentian. Keutamaan Vincentian itu ada lima. Apa aja? Yang pertama itu kelemah lembutan. Hmm. Kedua kerendahan hati. Ketiga mati raga. Yang keempat itu kesederhanaan atau simplisitas. Yang kelima itu penyelamatan jiwa-jiwa. Hmm. Nah, dari situ itu aku ya belajar menghayati. Tapi dengan apa? Dengan praktek. Ya. Ya. Jadi prakteknya itu aku alami. Ya aku alami pertama kali itu di home ya. Home. H O M. Singkatan dari Hari Orang Miskin. Nah, di Hari Orang Miskin itu aku ditugaskan atau bilang ya diutus ya hmm. untuk berteman memahami mereka memahami siapa ya seperti pengemis gelandangan lalu anak-anak jalanan yang di mana mereka itu dipandang sebelah mata ya karena apa ya cover kebetulan waktu itu aku ini masuk ke dalam ruang lingkup anak-anak jalanan ya hmm. yang dalam notabene mereka dipandang oh anak ini berandal anak ini liar hmm. gitu. nah, jadi nggak tahu unggah unggu atau orang jawa ya nggak tahu aturan nah, di situ Wah, bayangin aja aku dekatin anak-anak jalanan ini ada yang pakai tadi ada yang ada yang tatuan segala macam. Sedangkan waktu itu aku berpikir aku ini anak-anak Surabaya kan, iya. apalagi aku di Malang. Hmm. Dan saat itu juga ada peristiwa sweeping sweepingan iya. antara bonek dan arema ya. Masih ramai. Masih gitu. ramai banget. Nah, ketika saat itu aku pasti takut kan manusiawi, hmm. tapi aku harus melakukan itu. Nah, aku masuk dalam ruang lingkup mereka, tapi aku ngakunya anak kos-kosan hmm. yang datang dari Sidoarjo kuliah di sini. Nah, kemudian aku sudah berkenalan dan akhirnya aku bisa masuk dan berteman dengan mereka, hmm. memahami mereka ya, karena banyak dari antara kita menilai mereka itu ya sebelah mata seperti yang aku katakan tadi. Hmm. Nah, dari situ aku mengenal mereka, mendengarkan sharing-sharing mereka. Akhirnya aku sampai akhirnya aku sampai jadi sahabat-sahabat mereka. Mm-hmm. Yang terpenting bagiku adalah mau mendengarkan ya, mau mendengarkan dengan rendah hati, dengan lemah lembut terutama. Dari situ aku bisa masuk dan dapat tahu mereka itu butuh apa. Mereka itu hanya butuh ini, apa ya perhatian, perhatian. Ya. kasih kita. Karena kebanyakan mereka itu memiliki pengalaman yang kurang baik. di masa lalu mereka yang buat mereka itu menjadi seperti itu menjadi pelarian mereka mereka kurang diapresiasi dari situ aku belajar untuk mengasihi orang lain mengapresiasi setiap apa ya usaha mereka untuk ber- berbuat baik biasanya aku duduk-duduk sama mereka itu di konten ya konten umum jadi di sebelah wc umum nah, kebetulan diantara mereka ada yang kerja jaga wc umum Jadi di sana aku ngapain aja ya ngopi ya bercanda canda tawa bersama mereka sehingga aku dapat mengenal keluarga mereka dan sampai sekarang aku masih berteman dengan mereka tepatnya di Sungai Berantas, Sungai Berantas, Sungai Berantas di Malang, Malang sana, ya? di Malang sana. Jadi ketika aku ke sana 
ketemu mereka ya aku disapa baik diterima hmm. dengan baik karena apa ya karena itu kita masuk itu bukan dengan menghakimi ya tapi berani untuk mendengarkan dulu hmm. memahami dulu baru kita tahu apa yang harus kita lakukan iya. ya. dengan cara apa nggak malah menghakimi dulu itu dangkal banget ya iya. pemikiran seperti itu uh, ya. dari Father Nico ini uh, kita juga belajar para sobat misi uh, melihat seseorang itu jangan hanya dengan covernya saja Bener, ya. cover. tapi kita juga harus mengenal kalau bisa ya lebih dalam benar banget Uh, baru bisa menilai, baru bisa menilai. Oh, oh. dan baru bisa berbuat, berbuat. yang terbaik buat mereka ah, nah, itu penting itu nah. penting oh. iya eh, tadi penawatan jiwa-jiwa tadi iya bisa, bisa masuk otor ya bisa masuk dong oh. karena kan kita setelah kita memahami dengan penuh kasih ya hmm. kita kan tahu apa yang harus kita berbuat hmm. di situ kan kita menginginkan yang terbaik bagi anak itu iya. itu juga merupakan salah satu keutamaan penyelamatan jiwa-jiwa iya. agar mereka tahu kebaikan yang harus diusahakan ke depannya hmm. kita pun juga berusaha toh oh, iya iya nah, tadi ya Father banyak menseringkan iya, tentang uh, kegiatan yang ada di mana itu uh, seminari nah Father ketika Father di seminari ada enggak sih suka dukanya kalau mengenai suka duka <laughs> pasti <laughs> banyak <laughs> banyak banyak suka dan banyak duka ya uh, uh. berjuta-juta suka dan berjuta-juta duka banyak pengalaman banyak pengalaman sama ya ya aku mau cerita sukanya dulu aja ya, sukanya dulu Oke, sukanya itu ketika aku lagi ini ya banyak tugas ya hmm, kan iya. kami para prater kan di seminari itu nggak hanya dapat tugas dari seminari aja tapi juga dari perkuliahan kan hmm. jadi kayak dibombardir gitu kadang-kadang ya, kayak Hiroshima dan iya, uh, kayak Ma- Nagasari Nagasari oh, Nagasari lah makanan jadi kayak dibombardir gitu ya otaknya kayak dipisah-pisah kayak ya bercabang-cabang astaga akhirnya ada temen datang hmm. ada yang bisa dibantu tahu waduh yo, pasti aku meresponnya dengan sukacita menurut maaf banyak banget kesempatan kesempatan kesempatan, kesempatan <laughs> nah. oh banyak banget nah <laughs> itu kayak kita doa malaikat Tuhan ya waktu lonceng berbunyi lonceng selesai berbunyi malaikat turun <tuk> uh, rasanya itu suh so, ya ampun eh, ya malaikat Tuhan turun melalui para teman-teman frater <tuk> oh, para teman-teman para teman frater <tuk> 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 Jadi seperti itu, itu kan suka cita banget. Mm-hmm. Jadi tugas kita dapat terus terus terselesaikan. Mm-hmm. Di situ itulah suka cita karena menjalani hidup panggilan kan bukan menjalani dengan diri sendi- dengan sendirian ya, mm-hmm. melainkan juga bersama-sama saling membantu sehingga kami sehingga kita para frater dapat ya bertumbuh bersama dalam panggilan, dalam studi dan dalam penghayatan nilai-nilai Vincentian. kerjasama bener. kerjasama bener. kerjasama adalah yang utama wow. oh ya bener banget dong kerjasama <laughs> <laughs> iya kalau oh, dukanya Father oh kalau dukanya ada tanda ini atau wow. senang terus waduh lebih banyak dukanya ya <laughs> tapi dukanya, dukanya ini paling unik pokoknya dukanya dukanya itu ketika aku pagi-pagi buta ya mm-hmm. bangun jam 5 mm-hmm. di kapel itu harus jam 5.15 itu harus udah duduk anteng lah ya di kapel buka ibadat Ya, lalu aku bangun jam 5 aku ini udah tergesa-gesa nih udah nyawa belum full lagi ibarat ini GTA itu ting- masih separuh ya, kan? ya. langsung aku lari ke kamar mandi mandi barbur udah wangi aku lihat di gantungan pakaian kan biasanya ada jubah ini di- aku lihat kok nggak ada jubahku dua-duanya kok hilang gimana nih nah, lalu aku itu ingat oh iya ya amun masih di ruang cuci ya Wih, jadi tadi pagi itu aku lari larinya nggak kapel ke ruang cuci dulu pas di ruang cucinya aku lihat keranjang bertumpuk gunung jubah meru di waduh jubahku itu nggak tahu jubahku di mana karena ketumpuk sama jubah-jubah teman-teman kan lalu udah nggak habis pikir lah kalau mikir panjang-panjang pasti telat langsung aku ambil satu jubah nggak tahu jubahnya siapa langsung aku pakai nah, udah aman ya merasa tenang nyaman datang ke kapel duduk manis dengan pd-nya dengan pd-nya ya? kaki aduh pokoknya enak lah ketika buka buku ibadat berdiri ini aku ngerasa yang aneh ya lutut ini kok dingin ya, kenapa ya badan pakai jubah loh ini ternyata ketika aku lihat dari bawah dari ujung kaki hmm. sampai ujung kepala ya 
ternyata jubahku itu pendek sekali ya, selutut jadi pengen juga gak selutut sih hampir selutut jadi aku dimasuk ke apel bukan kayak orang pakai jubah ya pakai daster ya waduh dari teman-teman ini memang kayak lagi yang trending sekarang iya belonjo dasteran ya gak enam jadi gak boy gak boy astaga jadi itu astaga aku ibadah tuh sambil nahan malu juga teman-temannya enak ketawa ke TV di belakang weh kau hiburan sekali kau lihat aku ini weh ya ampun aku pakai jubah kependean weh itu lah udah seminggu itu udah semena seminari kayak pengadilan ya dibully terus kau pakai jubah siapa aku ambil langsung aja ya aku nggak tahu kan telat oh. mau telat daripada aku telat mending pakai bang pakai sembarang jubah kan jadi seperti itu lalu juga ini pas ya ada penderitaan ketika udah selesai olahraga hmm. lalu kan perut lapar nih pasti nih hmm. perut lapar tapi nggak boleh langsung makan harus ibadat sore dulu misalnya hmm. ibadat sore itu di kapel duduk diam ibadat kan tahu deh masakan kalau masih panas kan kuah ini kan uapnya masih membumbung tinggi kan hmm. uh. menari-nari menari-nari benar uh. langsung masuk ke lubang hidung serak woi kayak imajinasi aku langsung bermain ya uh. uh. pasti bau kari ayam nih woi uh. aku udah baca buku ibadat nih bayanganku nggak ba- nggak ibadat lagi makan huh? lagi makan kari ayam sampai kenyang woi itu merdeh surga dunia banget ya nah, kok tiba-tiba selesai ibadah tuh perutku sakit nah aku ke kamar mandi nih ah, kamar mandi nah, kamar mandi niatnya sih nggak lama aku ingin cepetin tapi karena kondisi ya lama karena hmm. nah, perut sakit ya selesai ke dapur ini woi dengan suka cita kan bawa piring terus enteng tak ambil tak aduk nih pancinya satu pelan-pelan ini aku kok nggak nyenggol-nyenggol daging nih aku pelan-pelan woi berasa dia udah berasat buruk nih tapi aku masih nggak yakin tak aduk terus aduh wah beneran nih berasat buruk nih ternyata daging ayamnya itu zom semua tahu aja astaga itu ayam eh ayam yang aku imajinasikan hilang nah. dari situ aku mau ketawa tapi eh, mau ketawa mau marah tapi juga gak enak juga sama Romo kan gak mau makan tapi lapar juga si marah gak makan lapar juga akhirnya aku pelan ambil kuahnya pelan-pelan ambil tahu ya makan lihat teman-teman suka cita banget makan ayam hmm. aku itu makan, <laughs> makan sama kuah sama tahu oh, ya astaga enak banget ya ya disyukuri aja ya yang penting udah dapet baunya itu udah cukup hmm. oh. baunya bau ayam itu gak apa-apa tidak ada jejaknya di situ jejaknya ayam yang menari-nari oh, bapak iya. meskipun itu hanya dalam imajinasi ya <laughs> jadi seperti itu duka-duka ya eh. duka-duka menghibur lah ya astaga emang happy fun lah ya jadi teman-teman kalau berniat masuk seminari ya mau gue masuk <laughs> pasti kita bakalan ngalami itu bersama-sama, oke? Okay? Iya. Uh. Saya juga pernah pada itu, uh, uh. Uh, tapi saya menjadi pelakunya. Pelaku, <laughs> nah, itu kan. Benar, yang jadi korban. Saya mau oh, jadi korban. Oh. Udah keseringan soalnya jadi korban. <laughs> <laughs> saya jadi pelakunya. Oh, okay. Jadi ketika itu ya kita karyawan dan juga Romo yang bertugas di misi umat itu kan uh, makan siang itu biasanya bersama-sama uh. di panti asuhan atau Yusuf. Hmm. kita makan sama-sama di situ. waktu itu saya uh, ya habis apa habis uh, uh, kerja kan? iya benar, capek banget pasti. Oh, istirahat, cepet-cepet. Oh. saya makan duluan. ya orang sana ya. oke, saya ambil status. saya ke panti, saya lihat di situ wah ada tahu yang menggoda itu, oh. ada ayam, hmm, enak, ada sayur. Oh, luar biasa, di pasir, okay. di pasir merah. Uh-uh. Saya makan dulu Ambil lauk satu Kok oh, rasanya enak <laughs> Rasanya kok enak Wah. Huh? Satu satu lagi, lagi, ya. lagi satu Benar. Oh, Tetap enak Ambil lagi Saya ambil lagi. ambil lagi Ambil lagi satu, satu. Yes. Saya makan lagi Jadi ambil tiga saya oh. <laughs> Itu hat trick ya Ambil nah, nah, ya. dua Ambil nah, <laughs> tiga nah, Ketika itu setelah itu saya setelah selesai makan Pak Yo atlet pojok misi oh, ada, yang, ada, yang sudah uh, mendunia oh, itu luar biasa emang uh, terkenal di mana mana itu datang <tuk> tinggal sayur aja di situ <tuk> ya, itu namanya... sama nasi sama nasi tapi 
Nah, kebetulan beliau juga diet daging. Oh, diet daging. Uh, uh, diet nasi. Oh, beruntung dan, banget ya. Uh, uh, diet ya? semua yang dimakan oh. manusia. Uh. <laughs> oh, ya ampun. Oh. Kan begitu kan suspek. Oh, pantesan uh. tadi itu kok aku lihat kok angkat-angkat barbel ada iya, apa? Iya, ada barbel uh. di Misumat. Eh, Lalu ada uh, apa itu? Yang buat air itu? Apa, Pak? Apa? Trek. Oh, trek. Oh. Treadmill, oh treadmill, ya, tuh ada itu Aduh. juga, itu ada juga, anu, oh, tongkat gala, huh? tongkat gala, nah, olahraganya pak Iu seperti itu, wah tongkat gala, oh, tongkat oh. gala itu ada, juga. kok luar biasa oh, pak Iu, ada dayung juga, wah dayung dayung di mana, ah, dayung di kolam depan, oh, di kolam juga, iya <laughs> <laughs> itu. Nah, orangnya ya menerima aja oh, iya. makan kan soalnya orangnya juga diet kan. Oh, iya. Lagu mas ya. Oh, Lagu. Oh. <laughs> emang luar biasa. Emang hmm, itu patut dicontoh teman-teman ya. Oh, oh. Seperti Pak Yu. Iya seperti Pak Yu. Jadi atlet masuk misi. Oh, atlet masuk misi. <laughs> iya. Nah, terus tadi Fatur bercerita tentang di seminarinya ya, ya. Oh, suka seminari. duka. Seduka. Ada ya dukanya itu bagi saya ya. agak sedikit menggibir oh, oh, menggembirakan ah, karena menertawakan teman itu lebih enak iya lebih enak apalagi <tuk> dalam keadaan uh, anu, menderita oh, bener banget melongsol bisa <tuk> muda ya iya bisa muda oh. Gitu. Hmm, ya ampun nah, ini uh, seminari juga lagi HUT Patria. Iya, benar banget. Yang ke-50 tahun Pesta Emas ini ya. Yang HUT yang ke-50 tahun. Iya, tahun. Pesta Emas. Kira-kira apa saja sih ter, uh, untuk acara yang di sana? Uh, terus ini juga bertepatan dengan uh, peringatan Hari Santo Vincenzo. Itu apa aja acara yang ada di sana? Acaranya sih tentunya menarik dan ini ya. buat orang itu happy lah ya mm-hmm. bisa ngebatin kangen juga iya. yang pertama acaranya untuk menjelang HUT 50 tahun CM ini mm-hmm. sebenarnya ini CM itu acaranya ada reuni reuni alumnus seminar tinggi CM mm-hmm. acaranya itu ya tar ini ketemu temu ketemu sama orang-orang yang pernah tinggal di seminar tinggi CM temu kangen temu kangen istilahnya ya karena berhubung ini masa pandemi nggak mungkin toh diadakan secara tatap muka iya. maka dari itu diadakan secara online hmm. di situ ngapain aja ya ada sharing ada apa ya peneguhan bersama lah hmm. jadi flashback saling flashback ya mengingat masa lalu lalu saling meneguhkan untuk kembali menjalani kehidupan masing-masing hmm. untuk semakin dikuatkan ya flashback flashback lah ya flashback mantan istilahnya <laughs> ada kok boleh kok jadi kalau gini pak oh jadi seperti itu hmm. teman-teman kalau acara uh, tahunan yang sering diperingati untuk apa itu hari peringatan Santo Vincentius tahu oh, itu ada namanya SP Cup Santo SP. Vincentius Cup nah, jadi acaranya apa ya olahraga tau tentunya cup cup itu mesti olahraga bukan gelas loh Jadi olahraga, <laughs> olahraganya ada voli, ada futsal, mm-hmm. basket, dan juga ada pingpong biasanya. Mm-hmm. Nah, Di situ yang lomba siapa aja, para prater mulai dari postulat, novisiat, mm-hmm. S1 sampai dengan S2. Di situ kami saling berlomba ya. Mm-hmm. Nah, jadi perkelompok, nah, juara apapun itu pasti dapat hadiah. Hadiahnya dapat dinikmati bersama. Hadiahnya itu snack sih. Snack. Iya, snack. Jadi kalau kita makan bersama bisa. Ya. Bisa woy, banyak banget woy. Kalau udah dapat juara satu snack itu kayak enggak bisa habis ya. Karena banyak satu kerdus penuh ya. Woi, pokoknya ceria banget lah ya Vivan <laughs> kayak kalau di sana ya pas SP Cup. Lalu juga ada lomba buat film untuk HUT 50 tinggi ini 50 sembilan tinggi CM lima HUT 50 tahun sembilan tinggi CM pesta emas jadi buat film bagi teman-teman yang punya daya kreatif ya ingin menuangkan nah, tuangkan aja di untuk buat film ini nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagramnya para prater seminari tinggi CM itu dilihat aja atau bisa juga diketik Vincentian Indonesia yang dimana itu ada informasi-informasi tentang seminar tinggi CM tentunya juga tentang lomba atau HUT seminar tinggi CM ini ya. jadi jangan lupa di follow dan kalau perlu ditanya ya pasti ada yang jawab hmm. oke jadi seperti itu 
ada juga channel YouTube-nya Fater Fater nah. Esensian Indonesia. Yuk, benar banget. Bisa di subscribe, uh, di subscribe, di subscribe, uh, subscribe. Uh, uh. Terus, ya di situ banyak apa kegiatan-kegiatan Fater Fater. Uh, uh. Ada yang kegiatan joget, ada yang ada yang pinggir, ya. Ada yang parkur, uh. oh, parkur. Ya pokoknya kudus kudus gokil lah. <laughs> harapan Flutter ke uh-huh. depan untuk seminari tinggi CM kalau harapan di umur, di umur yang lima, ke 50 tahun iya, ini ya pesta emas ini ya pesta emas ini untuk harapan pastinya iya yang baik yang baik itu apa ya aku pengen semoga seminari, seminari tinggi CM itu banyak mengundang pemuda-pemuda ya mm-hmm. yang tertarik untuk untuk bergabung bersama kongregasi misi entah itu mau jadi romo jadi bruder hmm. ah, semuanya ini bisa masuk semuanya lebih banyak tertarik sih banyak oh, yang tertarik, yang tertarik. Ah, jadi yang good looking wow. yang ganteng-gantengnya kayak upah-upah Korea ya nice. yang apapun deh ya kayak saya ini pas-pasan aja masuk kok ya yang, saya, saya, saya. Oh, ya inilah lebih mau lebih apa apa Korea ya? <laughs> jadi atau korengan korengan <laughs> jadi bisa masuk jadi teman-teman ya harapanku supaya pemuda 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 bisa masuk mm-hmm. bisa tertarik untuk bergabung dengan kami pokoknya cowok dan belum menikah dan belum ya. menikah ya nice. Minta, kalau, kalau cewek kalau cewek bisa masuk di Putri Kasih uh, PK ya uh, Putri Kasih. Uh, jadi jangan jadi Romo uh, yang bambak ya jadi, uh, masa masa pakai kasula oh, nah, lucu. ya lucu ya jadi ya bisa bergabung dengan putri kasih oh. ya. suster suster kalau pakai jubah kekecilan tapi ah, ya benar jangan jangan nggak boleh ya boleh. <laughs> saya mengulangi kesalahan iya, saya oh, cukup saya saja, saja. Okay. <laughs> jadi seperti itu jadi harapanku seperti itu hmm. semoga teman-teman dapat ya tertarik untuk bergabung bersama kami para Frater Romo Bruder Kongregasi Mitri Ya, itu tadi Sobat Misi nah, Sharing dari Frater Niko Dan juga Pengalaman-pengalaman yang Menyedihkan ya, Yang seneng Yang aduh memalukan Ya bener banget, ya ampun <laughs> Itu ada semua hmm. tadi disitu. Malu-malu manis oh, oh, Malu-malu manis ya. Ya, sekian dulu Sobat Misi uh, uh, Percakapan kita pada hari ini Iya ya, Kita lanjut lagi di konten-konten selanjutnya Dan tetap stay Stay tune eh, stay, stay tune Stay tune Oh, stay tune Stay tune oh. Di channel Miss Mat Visensian oh. Dan tunggu karya-karya kami selanjutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe channel Sub- ini subscribe ah, subscribe ah, channel ah. ini dan juga tadi ada channel uh, Vincentian Indonesia ya, Vincentian ya. Indonesia, ah, Indonesia. Ah, bisa di subscribe ah, sekalian ah, sama like ah, like ah, like, okay. like. like. oke okay. ah. kita utang sama-sama <laughs> Patria oke okay. okay. misi kita Vincentian <tuk> <tuk> <tuk>